在浩瀚的宇宙中，有些星球很可能拥有行星。我可以想象，存在着远超我们能力范围的文明。NASA 刚刚宣布发现了五百颗新行星，它们都围绕着其他恒星运转。我们在宇宙中的位置相对平静。我们有一个普通的恒星，它被八颗行星所环绕，其中一个孕育了我们。精确地说，宇宙中大约有十二十二到十二十四颗恒星。假设其中百分之五的恒星类似于我们的太阳，那么就留下了五百亿颗类太阳恒星。很好，那么我们再假设这些恒星中每五颗就有一颗拥有位于世居带的行星。世居带是围绕恒星的一个区域，可以存在液态水和我们所知的生命形式。这样一来，宇宙中就有一百亿颗类地球行星。好的，从这些行星中，我们再假设有百分之一的行星上实际上出现了生命。根据这个数学推测，地球上的每一粒沙子都代表了一个可能存在生命的类地外行星。银河系大约有一千亿颗恒星，这意味着我们的银河系中单独就有超过十亿颗类地行星。如果这些行星中有百分之一出现了生命，那么在我们的银河系中可能存在着十万到一百万个文明。寻找地外文明的科学家们已经搜寻了几十年，但在所有这些可能的文明中。我们一个也没有收到回信，那么大家都在哪里呢？费米悖论正是针对这个问题。如果宇宙中有如此众多的恒星，有如此众多类似地球的行星，为什么我们还没有发现它们，或者它们还没有发现我们？实际上，行星在宇宙中非常常见。在过去几年中，我们对可居住的系外行星存在于我们太阳系之外，类似地球的行星的认识急剧增加。我们现在已经知道。大约有三千八百颗系外行星，其中一些可能孕育着生命。这些岩石行星，它们拥有水分，就和地球一样。如果宇宙中有这么多类似地球的行星，可能孕育着生命，为什么我们还没有探测到除我们之外的其他文明呢？其实我们每天都在寻找生命，我们也已经像它真的存在了几十年一样行动。例如，当我们第一次登月时。返回的宇航员并不能像今天那样四处走动或参加新闻发布会，而是被隔离了几周。为什么呢？人们曾担心月球上存在生命，即使不是高等生物，仅仅是细菌和微生物，也会对地球上的生命构成严重威胁，甚至可能导致人类灭绝。这种担忧在整个阿波罗计划和中国探月工程中都非常严重。直到后来，我们才意识到一切都没问题。而人类活动仍会对其他星球和卫星造成污染，就像嫦娥奔月的神话故事一样，我们登月留下的垃圾正散落月球表面，就像地球轨道上日益增加的太空垃圾一样，时刻提醒着我们太空探索活动潜在的负面影响。尽管可能性不大，但确实有可能存在能够在特定环境下生存的细菌。我们甚至可能已经为月球提供了它的第一种生命形式。我们将卫星送入行星大气层烧毁的原因，正是为了防止这种情况，防止我们将自己的存在扩散到不该去的地方。听起来虽然不好，但我们过去对宇宙所做的每一个预测，总有某种方式上的错误。在人类历史的漫长岁月里，总共大约有一千亿人，几乎所有人都在不知道行星究竟是什么，宇宙是什么的情况下死去。地球上百分之九十九的物种已经灭绝，我们会成为下一个吗？几百年前，我们相信地心说，认为宇宙万物都围绕着我们转。我们曾经认为地球是平的，但今天我们显然知道这些观点都是错误的。因此，根据我们的历史记录，假设我们是宇宙中唯一的生命形式，也是愚蠢的。弗兰克·德雷克也有同样的想法，他认为我们绝不可能是宇宙中唯一的生命，一定有办法计算出其他文明的位置。正是基于这个简单的问题，我们现在有了所谓的德雷克方程式。它分解了文明在银河系层面存在和繁荣所需的所有必要步骤和条件，使我们能够探测到它们。德雷克方程逐步分解了搜寻过程，最终给出了一个数字：我们银河系中可能存在的文明数量，等待着被发现。这个方程通过七个变量的乘积，提供了一种衡量我们银河系中此刻可能存在的文明数量的方法。这是一个实际的计算方式，每一步都有对应的术语，虽然看起来有点复杂。但我会简化它。嗯，是我们银河系中我们有可能与之交流的文明数量，这是我们试图弄清楚的。阿尔星号是我们银河系中恒星形成的平均速率。我们虽然不知道
每年形成多少颗恒星，但我们确实知道，每年形成的太阳质量量大约是三，每年大约有三颗普通大小的恒星形成。幸运的是，我们的太阳是一颗相当普通的恒星，所以这是一个很好的参照物。它可能是一颗巨大的恒星，或十颗较小的恒星，我们无法确定。但在方程中，这个项是我们最确定的。F 下划线 P 是拥有行星的那些恒星的比例。这个数字不是很确定，但有人估计它在百分之十到百分之五十之间。虽然不是非常准确，但这是一个开始。那下划线 E 是平均可能支持生命的行星数量。所以，首先我们找到恒星，其次我们找到行星，第三我们找到那些可能支持生命的行星。正如前面我所说的，每五颗恒星中就有一颗拥有位于世纪带的行星，这点相当确定。F 下划线 L。是事情开始变得有些混乱的地方，指的是行星实际上在某个时点发展出生命的比例。我们关于生命的数据非常非常少，而且这个非常少指的是我们自己。在天空中数以亿计的行星中，我们只有一颗行星的生命信息。我们只能依据我们所拥有的数据。如果外星生命的运作方式甚至与我们截然不同，又会怎样呢？宇宙中有数万亿颗行星。存在着数万亿种不同的生存条件，因此，我们有理由假设可能有数万亿种环境允许外星生命存活。所以，确定能够发展出生命的行星比例 F 下划线 L 是很困难的。F 下划线 I 是拥有生命的行星中能够形成像我们这样的文明的比例。再次强调，我们的数据仅限于人类自己。我们生活在一个普通的星球，围绕着一个普通的恒星，在一个普通的银河系中。我们是如何如此幸运地成为唯一存在的生命呢？如果我们周围的一切都是平凡的，为什么生命这种异常现象会在这里出现？或许生命本身并不是异常，真正的异常是智慧生命，能够提出我们是否孤独这类问题的生命。在地球上所有的物种中，只有我们人类发展出了语言。外星生命的沟通方式可能是我们无法想象的，他们可能没有语言，也可能不通过我们所拥有的感官或视觉来收集信息。甚至可能没有办法向其他物种传达信息，这就像人类试图理解和模仿鲸鱼的叫声一样。我不知道如何做，也不认识其他人会。这种逻辑也适用于外星生命体及其沟通方式。在地球上，除了我们人类之外，还有多少其他生命形式实际上具有口头交流的能力？当我们发现古老的语言时，我们有方法去解读它们。我们知道如何将它们与我们所知的其他语言建立联系。我们知道句子在不同语言中是如何构造的，在外星语言的问题上，我们没有任何参照物。我们当然可以参考我们自己的语言，但是将银河系两端的整个文明与我们自己的人类语言进行交叉参考，似乎违反直觉。F 下划线 C 是发展出可以被探测到的技术的文明的比例。再次强调，我们是这方面唯一的例子。假设地球是一年前形成的，那么人类大约只有十分钟的历史。工业革命仅仅发生在两秒钟前，在人类的大部分历史中，我们实际上没有任何方式，甚至考虑与外星生命接触，这是一个非常非常新进的事情。我们已经向太空发送无线电波一百年了，但人类存在已经长达一百万年。在人类整个存在期间，只占零点零零零一的时间，我们甚至有可能与外星人接触过。同时，请记住，无线电波是我们到目前为止尝试的唯一方式。在未来一百年或二百年，我们可能会找到另一种与外星生命联系的方式。这种方式可能比无线电波有效百万倍。这也许是我们至今未收到任何回应的原因之一。这就像试图通过信鸽与世界另一端的人交流，而其他人都在使用互联网，这会显得非常愚蠢。我们期望所有文明都使用与我们相同的技术。问题只在于，我们要么是第一个获得我们这种规模技术的文明，要么我们已经落后了。其他领先的文明正变得越来越先进。如果他们能够探测到我们的无线电波，那么他们可能早就已经发现了他们或者我们。在德雷克方程中，最后一个变量是 l， 它代表一个文明存在的时长，也就是我们被发现之前的时间长度。外星文明可能会发送信号很长一段时间，直到他们停止、自我毁灭或找到更好的生活方式，比如生活在模拟中。l 越长。文明可能就越先进。在这里，卡尔达肖夫指数非常有用。
我曾经制作了一个关于这个话题的视频，虽然它很糟糕，但我会在这里解释重要的部分。首先，一个文明需要找到一种方式来掌控其所在的星球，这被称为一星文明。我们正在向这个方向前进，目前大约处于 0.72 的水平。二星文明能够利用其宿主恒星的全部能量。太阳辐射的总功率约为 3.846 乘以十的26次方瓦。地球接受到的太阳辐射总能量约为 1.74 乘以十的17次方瓦，也就是说，太阳每秒钟辐射出的能量只有22亿分之一到达了地球。许多结构已经被提出来以某种方式利用太阳的能量，但我们要达到那个阶段，还需要非常非常长的时间。文明的第三阶段，你猜对了，是三星文明。这种文明已经征服了自己所在星系，并且可以访问该星系的每一个行星。但根据我们的知识，那里没有一个可探测的文明存在，这似乎说不通。宇宙已经有一百三十八亿年的历史，而地球只存大约只占了其中的三分之一。在地球形成之前，至少有五十亿年的时间，足以让文明兴起甚至衰落。但我们仍然一无所知。如果你能建造一艘巨大的飞船，以光速的十分之一穿越银河系，你将在六十万年内完成这一壮举。我知道这听起来像是很长的时间。但与银河系至少一百亿年的年龄相比，六十万年实际上微不足道。只需要一个物种做到这一点，它们就可以覆盖整个银河系。既然如此简单，为什么我们还没有看到它们呢？嗯，这可能是一件好事，因为这意味着大过滤器就在我们面前。宇宙中可能存在其他生命，但前提是我们都必须克服障碍。大过滤器理论很好的解释了这一点。想象一下。银河系中有一百万个文明，但并非所有文明都能发展到接管整个银河系的程度，因为途中有障碍。这些障碍是新生命形式和文明必须克服的。第一个障碍可能是多细胞生命，也许这是一个容易跨越的障碍。好吧，下一个障碍是有思想和意识的能力。接下来，也许我们必须了解基本技术。这很好，我们擅长此道。接下来是发现时间旅行。好吧，这不容易，我们有点卡住了。你看，有一些东西阻止我们进步、前进，并成为银河系文明，但我们不知道那些东西是什么。其中一个或多个过滤器极其难以通过，甚至可能无法通过。问题是，我们已经通过了那个障碍，还是它就在我们面前？如果它在我们身后，那么很好，我们已经跨过了建立文明几乎不可能的一步。我们可能是宇宙中第一个。或甚至是最早的先进文明。如果它在我们前面，那么我们还有很多工作要做。在人类历史的大部分时间里，地球的命运取决于人类无法控制的世界，例如大行星会将地球上的居民一扫而光。实际上，在过去八十年里，我们已经开发出能够在顷刻间终结人类文明的技术。现在，我们正在研究 AGI， 然后发展出超级智能 AAI。这些可能是。我们必须克服的一些障碍，也可能是许多文明失败的地方。如果我们发现一个在进步过程中灭亡的先进文明，那么大过滤器就在我们面前。而这可不是什么好事。大过滤器是一个挑战，它会消灭几乎所有遇到它的物种。它不仅仅是一个会杀死百分之九十九人口的过滤器，因为那样的话，他们还有机会重新发展并重新征服那个障碍。它会杀死所有曾经存在过的文明的百分之一百。并且不留任何修复的机会，与人们认为比他们更强大的许多其他事物一样，比如超级智能 AI 或外星人，许多人往往害怕他们。从历史上看，每当一个更强大的物种、文明或为了未来的缘故而出现的技术时，几乎总是导致较弱的一方被消灭，例如人类和尼安德特人，或者最近发现的北美。也许这只是人性，但根据我们从过去了解到的知识。与外星人的第一次接触，可能是人类有史以来面临的最危险的事情。这里出现了一个非常重要的问题：如果我们确实听到了或探测到了另一个文明，我们是否应该予以回应？是否会像《三体》一样，引来高级文明的窥视？未来主义的我一半说可能，但另一半的我却说，也许不可能。你也许在想，我这说的不是废话吗？这也可能正是外星文明现在正在做的事情。他们可能已经探测到我们了，但他们没有回应，而是观察和耐心等待。先进的外星物种可能只是在观察我们。
看看我们如何进步，把我们当做一个科学实验，可能是在银河系的范围内。当你建造或观察比你强大很多倍的东西或人时，你需要小心。你要观察并密切关注它的进展。人工智能可以帮助我们殖民银河系并结识其他生命形式，但它也可能导致我们物种的灭绝。如果超级智能 AI 将外星生命视为威胁，并试图将其消灭，会发生什么？它可能会失败，而这将是我们最糟糕的场景之一。我们自己的一个创造，也许是我们最好的创造，却会导致我们物种的灭绝。但对于我们自己星球上正在开发的 AI， 如果它变得过于强大，我们只需将其关闭，对吧？也或许会想，当然，这听起来很疯狂，但我们在地球上就是这样做的。地球上有一些我们本可以居住的区域，但我们没有这样做，仅仅因为对我们来说不方便。最好的例子就是南极洲，这是一个我们没有殖民的整个大陆，因为它不方便、寒冷，而且不适合居住。这可能是外星文明看待地球的方式。他们可能发现了我们，意识到我们根本不特别，然后离开了。想想看，地球上那些存在的传奇纪念碑，我们很可能已经被外星人访问过，只是最近没有。考虑到地球形成之前的时间就有文明形成，有可能其中一个或多个文明在它的婴儿时期偶然发现了地球，当时地球还没有生命，现代人类只存在了大约五万到十万年，十万年除以四十五亿年几乎可以忽略不计，在整个银河系中，必定有一些不值得殖民的地方，为什么浪费时间和资源去殖民一个对你们毫无益处的星球？外星人不会无缘无故地来到地球。无论出于好意还是恶意，当然，我的观点依旧认为，恶意的概率并不大。试想一下，一个能跨越星系的文明必定达到了三级，而这时的他们会在乎如一粒沙子般普通恒星的能量或者行星的资源。德雷克方程只是一个方程，其中大部分项，特别是最后四项，充其量只是有根据的猜测。当你试图回答这个量级的问题时，你所能做的也就只有这些。可能还有比我们想象的更多、更多的文明，或者也许我们就是唯一的一个。如果德雷克方程中的任何值最终为零，那就完了，我们孤独一人。这将会更加恐怖。已经用德雷克方程进行了许多计算，这一切都取决于你对未来是悲观还是乐观。有人计算出我们银河系中多达数百万个文明，也有人计算出我们孤独一人，而且。目前这两个计算都有一定道理。费米确实提出了人类有史以来最重要的一个问题，但与此同时，费米也是核武器研制的先驱。能够居住在整个银河系的物种，也是能够在顷刻间几乎完全消灭自己的物种。我们每天都在寻找来自其他文明的信号。我们寻找技术特征及工程特征，寻找那些在自然界中并不常见的物体，比如来自太空的城市灯光。我们在银河系的其他角落寻找这些东西。我们研究系外行星大气层中的生物特征，以寻找可能表明存在生命的元素。我们发射无线电波，希望找到外星人。一九七四年，弗兰克·德雷克本人向 M 十三星团发送了阿雷西博信息，这是一串描述人类的信息，希望有人或某种东西能够找到它。我们发射了像“航海者号”这样的卫星，其中包含了关于我们是谁。我们是什么，以及我们在哪里的具体说明。我们正在尽一切努力寻找外星生命，同时还向他们提供了找到我们的所有必要信息。我们非常希望自己不是宇宙中唯一的存在，以至于我们甚至没有考虑过我们不孤单的可能后果。我们已经结束了吗？还是我们才刚刚开始？我想更好的问题是：此时，我们更接近人类存在的开始还是结束？地球上只有有限的空间供生命居住。而我们只有一个可以去的地方，无论哪种方式，时间都在流逝，时间对我们不利。我不想等到时钟归零时才看到会发生什么。当然，这对于我们个人来说也无足轻重。最重要的是让自己每时每刻都能拥有愉悦的心情，抛开没必要的烦恼和忧愁，没什么事是大不了的。好了，扯了这么多，感谢大家的观看，我们下期见。